அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபீஸ் என்னோடய பர்த்டே மறக்காமல் விஷ் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோவில் என் பர்த்டேக்கு நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு டின்னர் பார்ட்டி போயிருந்தோம் ஸோ அதை பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் அது கூட அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெண்டு நாளுக்குள்ள இதை சேர்த்து ஒரு வ்ளாகில் பார்க்க போகிறீங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து பர்த்டே வ்ளாக் போடுங்க பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வ்ளாக் போடுங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தீங்க ஏன்னா என் பர்த்டேலாம் எதுவும் செலிப்ரேட் பண்ணல ஸோ எனக்கு அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் வ்ளாக் போடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதில் இது ப்ரீ பிளான் பார்ட்டி அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் காலையிலேயே புக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ரெஸ்டாரண்ட்க்கு நாங்கள் டோட்டலி ஒரு பன்னெண்டு பேர்கிட்ட போயிருந்தோம் டுவெல் மெம்பர்ஸ் போயிருந்தோம் நாங்கள் அண்ட் நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒரு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் அண்ட் நாங்கள் போக வேண்டிய ரெஸ்டாரண்ட்டும் ரொம்ப கிட்ட தான் எங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ட்ரைவில் இந்த சீன் வச்சு எல்லாரும் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நாங்கள் என்ன ரெஸ்டாரண்ட் போயிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்பக்கியூ நேஷன் தான் நான் ஏற்கனவே என்னோட இஃப்தார் புஃபேல காட்டியிருக்கிறேன் பார்பக்கியூ நேஷன் போயிருந்தது பார்பக்கியூ நேஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டியே நமக்கு டைனிங் டேபிளில் லைவாக பார்பக்கியூ இருக்கும் அண்ட் எல்லா டைப்பும் நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் லைக் அப்கானி சிக்கன் டிக் சிக்கன் டிக்கா அண்ட் பன்னீர் டிக்கா இருந்துச்சு ப்ரான்ஸ் ஃபிஷ் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் அது போக வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக ஸ்டீக்ஸும் கொடுப்பாங்க லைக் பீப் ஸ்டீக்ஸ் இருக்கும் சிக்கன் ஸ்டீக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்பக்கியூ நேஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போன உடனே அவங்க இதெல்லாம் தான் நமக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க இதிலே வந்து வயிர் வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாயிரும் அண்ட் மெயின் கோர்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக இடமே இருக்காது ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டார்டிங் சாலடெல்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் மெயின் டிஷ்ஷஸ் நிறைய இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட்க்கு நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபாக இருந்ததுனால நாங்கள் மெதுவாக சாப்பிட்டு லேட்டாக தான் கிளம்பினோம் நாங்கள் அன்னைக்கு பார்பக்கியூ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டைரக்டாக மெயின் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நாங்கள் மெயின் கோர்ஸில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா தால் மக்னி தால் தட்கா இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஆலு கோபி மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்ஜி இருந்துச்சு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு மலாய் குஃப்தா பன்னீர் கிரேவி இதெல்லாம் வெஜிடேரியன் செக்ஷனில் இருந்துச்சு அண்ட் நான்வெஜ்ஜும் அதே மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு ஆயிஸ்டர் ஃபிஷ் அண்ட் கார்லிக் விங்ஸ் அண்ட் பிரியாணியில் வந்து ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி மட்டன் தம் பிரியாணி இருந்துச்சு அண்ட் ஸ்டீம்ட் ரைஸ் தனியாக இருந்தது அண்ட் இது வந்து ஆந்திரா ப்ரான் கிரேவி நூடுல்ஸ் மட்டன் ரோகன் ஜூஸ் அண்ட் இதில் வந்து பட்டர் சிக்கன் இருந்துச்சு இந்த புஃபே பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்ல சாப்பிட்ற ஆளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கொடுக்குற பைசாக்கு ஒர்க் தான் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ற ஆள் அப்படின்னா வந்து அதிகம்தான் இது எயிட்டி ஃபைவ் தர்ஹம்ஸ் ஆகும் ஒருத்தருக்கு அது போக நம்ம டேக்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் நாங்கள் இந்த டைம் நல்லாவே சாப்பிட்டு தான் வந்தோம் அண்ட் ஸ்வீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குலாப் ஜாமுன் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மூங் தால் ஹல்வா இருந்தது அண்ட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்வீட்ஸும் நிறைய வச்சுருப்பாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே கொஞ்சம் சிமிலர் டேஸ்ட்டாக இருந்த மாதிரி தான் நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இந்த ஆறு வெரைட்டி இருந்துச்சு அது போக நமக்கு அங்கே குல்ஃபி அது எல்லாமே வந்து டாப்பிங்ஸோடு தருவாங்க நம்ம கேட்குற டாப்பிங்ஸில் தருவாங்க இது பான் குல்ஃபி எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் பார்பக்கியூ நேஷனில் ஆஸ் யூஷுவல் சின்ன பசங்க இந்த ஸ்வீட் சைட் தான் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க இங்கே இருக்க ஐஸ்கிரீம் குல்ஃபி அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பசங்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெசர்ட் ஏரியாவில் தான் வந்து அவங்களோட கூட்டமே இருக்கும் 
சின்ன பசங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் தர்ஹம்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மலாய் குல்ஃபி வந்து கட் பண்ணி அதுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸாக ரப்தி சேமியா ரூஹப்ஸா அண்டு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்க இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மலாய் குல்ஃபி நிறைய டிஷ்ஷஸ் சாப்பிடாங்க ஆசை இருந்தாலும் நமக்கு பிகினிங்கில் அந்த டிக்காலாம் சாப்பிடும் போதே வயர் ஃபுல்லாயிரும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சு டேஸ்ட் வேணால் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு அங்கே இந்த சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட் ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் அது போக வெஜ் மஞ்சூரியன் எல்லாம் இருந்தது அங்கே பானிபூரி எக்ஸட்ரா அது மாதிரிலாம் இருந்தது அண்ட் அன்றைக்கி நாங்கள் டின்னர் முடித்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா வெளியே கொஞ்சம் சுற்றிட்டு அண்டு கொஞ்சம் சிட்சாட்டெல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபாக இருந்ததுனால எதுவும் எங்களுக்கு தெரியல டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணும்போது ஸோ நெக்ஸ்ட் டே லேட் நைட் ஸ்லீப்புங்கிறதுனால எந்திரிச்சதும் ரொம்ப லேட் தான் ஸோ வாக்கிங் எதுவுமே இல்லை அன்னைக்கு அண்ட் அன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நான் செய்யலை ஆக்சுவலி ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து வாட்டர் மெலன் கட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அது கூட ஹனி மெலன் ஜூஸ் ஒன்று இருந்தது ஸோ அது இதுவும் வீட்டில் செஞ்சது தான் ஹனி மெலன் கொஞ்சமாக சீனி மட்டும் போட்டு அப்படி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு லுலுவில் வந்து மிக்ஸியோ ஓன் சாலடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நமக்கு சாலடில் என்னென்ன தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் நமக்கு பிடிச்சது மட்டும் எடுத்துக்கிடலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வெயிட் போட்டு தருவாங்க ஒன் கேஜிக்கு ட்வெண்ட்டி திரம்ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரம்ஸோ வரும் இது எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கும் இதில் ஸ்பினச் இருக்கும் லெட்டிஸ் இருக்கும் அண்ட் நான் வந்து கொஞ்சம் லெட்டிஸ் எடுத்திருந்தேன் அண்ட் அது கூட கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேபிகார்ன் எடுத்திருந்தேன் அண்ட் அது கூட சிக் பீஸ் கொண்ட கடல் இருக்கு இல்லையா அது அது கூட அப்புறம் ரெட் கிட்னி பீன்ஸ் எடுத்திருந்தேன் அண்ட் கார்ன் எடுத்திருந்தேன் ஸோ நிறைய இருக்கும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம் நம்ம அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங்கும் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இதில் நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்கும் வச்சுருக்குறாங்க அங்கே அண்ட் நான் இது கூட வந்து டோஃபு எடுத்திருந்தேன் அண்ட் சிக்கன் எடுத்திருந்தேன் இது கூட ட்யூனாகவும் நமக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும் வேறு வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணுமோ எடுத்துக்கிடலாம் அண்ட் இதுக்கு மேலே நான் வந்து சீசர் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இட்டாலியன் சீசனிங் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நாளாக எதுவும் செய்யலை அப்படின்னா உடனே இந்த சாலட் வாங்கிடுறோம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சாப் நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்குங்கிறதுனால அண்ட் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாகில் வந்து பாவக்காய் குழம்பு வச்சுருக்கும் போது அதோடய ரெசிபி வந்து நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க நான் தனியாக ரெசிப்பியாக போடலை பிளாகோட சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பாவக்காய் குழம்போட ரெசிபி பார்ப்பீங்க இந்த பாவக்காய் குழம்பு வந்து என் அம்மாவோட ரெசிபி தான் என் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க இது அந்த பாவக்காவோட கசப்பு சுத்தமாக தெரியாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாவக்காய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருந்தோம் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி பாவக்காயில் வந்து சீட்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா அந்த சீட்ஸ் தான் ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் எனக்கு அது பழக்கம் இல்லாததுனால நான் அதை எடுத்துகிட்டேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெயில் பாவக்காவை போட்டு நல்லா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டீப் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் பாவக்காய் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனால் போதும் பாவக்காய் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் குவான்டிட்டி அப்படி பாதியாக ரெடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சு அதே பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் 
கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துருக்கிறேன் இட்ஸ் ஃப்ளட்டர் ஆகும்போது ஏழுலேருந்து எட்டு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க பூண்டு முழுசாக எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணுறதை விட முழுசாக போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பூண்டு ஓரளவு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் நான் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பொடி வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் பொடி வெங்காயமும் நான் முழுசாக தான் சேர்த்துருக்குறேன் கட் பண்ணல இதையும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிடலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்துருக்குறேன் இந்த பாவக்காய் குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் யாருனாலும் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கம்மியான டைம் தான் எடுக்கும் ரொம்பலாம் நேரம் ஆகாது இந்த பாவக்காய் குழம்பு செய்கிறதுக்கு பேச்சுலர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் வெங்காயமும் பூண்டும் ஓரளவு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பழுத்த தக்காளி சேர்த்துருக்குறேன் தக்காளி வந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆகணும் சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதில் வந்து மசாலா சேர்க்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா தக்காளி சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்துருக்குறேன் இதையும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கிடலாம் மசாலா நல்லா குக் ஆனால் தான் உங்களுக்கு குழம்பு டேஸ்ட் இப்போ இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பாவக்காய் இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கிடலாம் பாவக்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த மசாலாவோட பாவக்காவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க பாவக்காய் இப்படி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுனால அதோட கசப்பு தன்மை ஃபுல்லாகவே போயிடும் உங்களுக்கு குழம்பும் நல்ல டேஸ்டியாக வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் மசாலா எவ்வளோ குக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களோட குழம்பு இதில் வந்து நான் புளி தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு பொடி சேர்த்துருக்குறேன் குழம்பு பொடியோட ரெசிபி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த குழம்பு பொடி வந்து ப்ரைவேட்டில் வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் அதை பப்ளிக்கில் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்து ஈஸியாக கற்றுக்கிடலாம் குழம்பு பொடி எல்லாட்டையும் விட்டுருங்க பட் குழம்பு பொடி சேர்த்திங்கன்னா குழம்போட டேஸ்ட்டை டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இது கூட கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துருக்குறேன் நான் வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால குழம்பு இன்னும் டேஸ்டியாகும் இது நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிச்சதுன்னா நல்ல வத்தி மேலே வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ நல்ல மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஈஸியான ஒரு பாவக்காய் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வ்ளாக் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் தாட்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட எதுவும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து அதை எனக்கு ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ